，法治故事耐人寻味，不容错过。二零一零年九月初，全国各大中小学校开学的日子，也是在大学当老师的郭思玲一年中最忙碌的时间。九月五号上午十点多，郭思玲给办公室同事崔红老师打了个招呼，说他要去市教育局一趟，而后就提着一个文件袋，急匆匆的往学校门口走去。郭思玲所在学校。距离青岛市区较远，属于城郊结合部。由于地理位置较偏，市区开过来的公交车，每趟之间至少要隔半个多小时。从学校到公交车站还要步行十几分钟。一些无业人员看准这个商机，学校外面便渐渐多了一些没办正规营运手续的三轮摩托车和轿车，专门为学校师生服务。郭思玲刚走到学校门口，就有几个摩的司机和轿车司机迎上来拉生意。郭思玲急于赶时间，便跟随一名年龄在二十七八岁的男子上了一辆捷达车。上车后，郭思玲坐在后排。车子开动后，他问：“送我到市教育局要多少钱？”驾驶员回过头来看了他一眼，呵呵一笑说：“嘿嘿。”郭老师，你放心，我不会多收你的钱。你认识我？郭思玲一脸的惊讶。驾驶员笑了笑，解释说：“啊，你的相片和名字就贴在学校宣传栏里，我早就看到了。”郭思玲听后恍然大悟，但因为工作太忙，他从上车开始就在不停的给各方打电话谈事情。驾驶员几次和他聊天都没有机会深入下去。大约半个小时以后，出租车开到了目的地。郭思玲拿出一张百元钞票递给驾驶员，谁知司机却没有接，反而说：“啊，郭老师，你去办事吧，我在外面等你，一会儿再送你回学校去。”郭思玲认为他想多挣钱，就解释说：“啊，不用了，我一会儿办完事儿。”乘公交车回去。驾驶员愣了一下，竟痛快地说：“啊，那就算了，这钱我不收了，就当免费送你。”趁郭思林没反应过来，他把方向盘一打，掉头走了。郭思林在后面跟了几步，想把钱给他，可他从车内伸出脑袋来，笑眯眯地说：“郭老师，我不要你的钱了，下次有机会再聊啊。”郭思玲睁大眼睛盯着车子，慢慢远去。站了一会儿，只好无奈的上楼办事去了。驾驶员从倒车镜中看到这一幕后，嘴角浮出了一丝笑意。驾驶员名叫肖雨清， 2 9岁，出生于山东省东营市郊区。初中毕业后，他在外闯荡多年，事业却始终没有什么起色。相继谈了三个女友，都分手了。2010年5月，一次偶然的机会，他听一个朋友说，在青岛市郊这所大学附近跑出租车能挣钱。实地查看一番后，他就四处借钱买了辆二手的捷达车，于当月底在学校外面跑起了黑的，每天少则挣五六十块钱，多则一两百块钱。时间一长，肖雨清和那些无聊的司机一起，开始对在这所大学里进进出出的一些年轻女教师评头论足起来。一番评论后，他们都一致认为郭思玲是他们所看到的这所学校最漂亮的女教师。2010年9月初开学后，肖雨清无意中在学校门口的宣传栏中得知，他眼中这位最美的女老师叫郭思玲。他欣喜地跑回去，给几个同行炫耀说：“我知道，原来他叫郭思玲。”一个摩的司机嘲笑地说：“小肖啊，看你这么激动，该不会是暗恋上人家了吧？”肖雨清脸一红，赶紧否认，可内心却暗想：“我要是能有这样既漂亮又有文化的女朋友，那
，真是太有福气了。此后，小雨晴开始更加留意起郭思玲来。在这天之前，他曾几次见到他从学校出来后，迎上去想问他是否坐车，但他都摇摇头，径直乘公交车去了，连让他说句话的机会都没有。好不容易，这次终于遇上了一次机会，虽然没有聊几句。可肖雨晴还是像幼儿园小孩得到老师表扬一样，喜滋滋的不收钱就离去了。他想给郭思玲留个好印象，以后让他再乘他的车。可让肖雨晴失望的是，此后三个月中，郭思玲都未再坐过他的车。这期间，他也因母亲生病回去了一个月。时间一长，他以为再也没机会近距离见到郭思玲了。郭思玲其实是一个心气儿很高的女孩。1 9 8 4年出生于黑龙江，上面还有一个哥哥。郭思玲上小学时，父母举家搬到了山东。郭思玲因为舍不得和爷爷奶奶分开，父母便让女儿继续留在老家读书。高中毕业时，郭思玲考上了东北一所大学，一直到大学毕业，她才回到父母身边。2006年。郭思玲应聘到现在这所大学当了一名老师。尽管工作比较顺心，但在感情上，郭思玲却一直不太注意。她在大学期间谈了一个男朋友，叫刘俊。可大学毕业时，刘俊要出国留学，郭思玲很想回家和父母团聚，这段初恋只好结束。工作以后，尽管有热心人给她介绍男友，但都因为种种因素而一直无果。因为她的美丽和高雅气质，在学校内外，对着单相思的人并不在少数。突然冒出的这个肖雨清，也只不过是众多单相思中的一员而已。一转眼到了2011年7月，又到了一年中负责招生工作的郭思玲最忙碌的时候。7月27号晚上7点左右，郭思玲加了一会儿班，正打算去学校食堂吃饭。同在一个办公室的崔红老师从外地回来了，一身疲惫的他一进办公室就向郭思玲嚷嚷：“哎呀，累死我了！坐车坐的我骨头都快要散架了。”两人聊了几句后，崔老师说：“哎呀，我今天不想去学校食堂吃了，想犒劳一下自己。哎，你陪我去外面吃吧。学校外面有五六家规模不等的饭店，师生们。”经常去那里改善生活，郭思玲就答应陪好友一起出去吃。两人说笑着往学校门口走去，这时候，一个身材高大的男子一脸笑意的迎了上来：“嘿，两位要坐车吗？”时隔已久，郭思玲并没有马上认出对方来，而这个人正是肖雨清，他却认出了数月不见的郭思玲。崔老师一身劳累，不想不行，就对肖雨清说：“那我们就坐你的车了。”崔老师说着就拉开车门上车。郭思玲见了，犹豫了一下，也跟着上了车。郭思玲和崔老师坐在后排。上车以后，郭思玲一直不说话，而性格比郭思玲开朗外向的崔老师开始和肖雨清聊起来。大约五六分钟后，他们来到了距离学校三公里多的一个饭店。崔老师正在掏钱时，肖雨清看了一眼郭思玲，神情兴奋地对崔老师说：“今天难得和你们这些有知识的老师聊得这么开心，我就不收钱了。”崔老师见他不收钱的态度很坚决，又见他的眼神一直在偷瞄郭思玲，心里一笑，开玩笑地说：“啊，你不收钱。”那我们就请你一起吃饭吧。谁知肖雨清急忙接口说：“好啊，那太好了，我正好还没有吃饭。”没想到他答应的如此痛快。崔老师话一出口，不好收回去。他看了看郭思玲，大大方方地说：“好吧，就这么定了。我们是两个人，你一个人，请你是应该的。”于是，等肖雨晴停好车后，三人一起进了饭店。
。吃饭期间，肖雨晴正式做了自我介绍。两个女孩这时候才知道她的名字。由于天气热，他们就叫了一些青岛啤酒来喝。在肖雨晴和崔老师的相劝下，郭思玲也开了一瓶，一点点喝起来。肖雨晴喝了三瓶啤酒后，话开始多了起来，对郭思玲的暗恋也转向了公开的表白。郭老师啊，你长得实在是太漂亮，我第一次见到你就喜欢你了。郭思玲喝了酒的脸更红了，她不知道该如何回答，就低头不语。崔老师替他们解围说：“啊，小肖啊，人人都有爱与被爱的权利，但感情的事儿啊，不能勉强。”肖玉清一脸深情的注视着郭思玲，断章取义地说。啊，崔老师说的对，郭老师，我可有爱你的权利啊。郭思林本就内向的性格，此时更是无法应对一个刚知道姓名的陌生男子如此赤裸裸的表白，有些尴尬的他站起来，借口上洗手间，离开了饭店包房。等郭思林出去以后，肖玉清问崔老师：“他的手机号是多少？你告诉我，我以后慢慢和他聊吗？”崔老师摆摆手说：“小肖啊，我劝你算了，他不可能和你有什么故事的。”可肖雨清还不甘心，看到郭思玲放在座位上的小包后，就伸手拿过包，边翻边说：“不告诉我，我就自己找。”刚翻了一下，就被崔老师把包给拿回去了。崔老师有些不高兴地说：“你怎么能这样呢？乱翻女生的包是很不礼貌的行为。”肖雨清讪讪地搓了搓手，端起一杯啤酒，一饮而尽。郭思林重新回来后，崔老师找着别的话题和他聊起来，而肖雨清的情绪明显开始低落起来，一瓶接一瓶的喝酒。郭思林和崔老师只当没看见，继续边聊边喝，两人谁都没注意到，肖雨清一边喝闷酒，一边在不时偷偷打量郭思林，眼神中。闪过了一丝淫邪。到了晚上九点左右，崔老师已经喝了五瓶啤酒，从不饮酒的郭思玲也喝完了一瓶，肖雨清更是喝了十多瓶。崔老师叫服务员进来买了单后，三人走到饭店外面。崔老师和郭思玲喝了酒，都不想走路，附近也没车，在肖雨清的极力劝说下，他们又答应坐他的车返回学校。肖雨清为他们拉开后排的车门，扶着他们上了车。两个单纯的女老师，万万没想到，危险已经在步步逼近。据犯罪嫌疑人肖雨清归案后交代，回去时他故意将车开得很慢，透过后视镜不时观察两位老师的动静。他们在摇晃中开始靠在一起，微微闭眼。肖雨清的内心也开始翻江倒海起来。在与郭思林的接触中，虽然明知两人学历、身份、地位悬殊，可他还是不可救药的愈发爱上了他。强烈的占有欲更是时刻都在搅动着他的心。肖雨清一边心不在焉的开车，一边不停的从后视镜观察，看到似睡非睡中的郭思林，愈发娇羞动人。他内心的情欲瞬间高涨，一个邪恶的念头也随之浮上脑海。饭店距离学校本就不远，尽管他开得很慢，但十几分钟以后，车还是到了学校宿舍的楼下。车停下来以后，肖雨清赶紧冲下去，跑到崔老师坐的那边，为了打开车门。此时已经昏昏沉沉的郭思林感觉到崔老师下车了，他也想跟着下去。但肖雨清等崔老师刚下去，就一把将一条腿已经迈出车门的郭思林又推回了车内，随即一把关上车门。崔老师迷迷糊糊中下来后，摇摇晃晃就往宿舍走去，丝毫没注意到身后的郭思林并没有跟着下来。加上两人又不是同住一个宿舍，他进房间后倒头就睡，压根没想到被推回车内的郭思林已经大祸临头。肖雨清上车后，迅速发动车子
，将车开出学校。郭司令在迷糊中问：“你要带我去哪儿？”崔老师呢？萧雨晴按耐不住兴奋，尽量放低声音说：“崔老师先回去睡觉了，我和你再聊一会儿。”“我和你聊什么呀？我们没有共同语言。”郭思玲凭着最后一丝理智，勉强回应着。小雨晴又说：“共同语言也是聊出来的吗？不聊哪有呢？”醉酒状态的郭思玲已经慢慢躺在后排位置上，嘴里含含糊糊地说：“你别做梦了，想当我男朋友的多了，有些还是博士、硕士，你，你可能才读了初中吧。”一句话戳中萧雨清的痛处。他在外混了多年，吃透了学历低的苦头，此时又被这个暗恋的女孩无情的刺了一刀。他兴奋的内心渐渐转向愤恨。他心想：“老子没文化怎么了？你们这些读了大学的女人就了不起了吗？”萧雨清本想开车去市区找个宾馆开个房间，但郭子林几句话。让他既绝望又愤懑，在愤愤然中，他开车来到了距离学校大约五十多米外的一片树林边。此时已经是夜里九点多，本郊偏僻的地方更是寂静一片。肖玉清将车停在树林里，转过头打量着郭思林，见郭思林已经睡着了，修长的大腿在微暗的灯光下充满了无限的诱惑。萧雨晴压抑已久的欲望瞬间失控，他从前排钻到后排，三下五除二就脱光了郭思玲的衣服，随之疯狂的压了上去。在他的疯狂中，郭思玲渐渐清醒过来，然而他浑身软弱无力，只能流着泪遭受对方的蹂躏。大约十几分钟后，萧雨晴终于心满意足的起身。郭思玲拼命地掐着他，边哭边骂：“你这个畜生！我要报警！我要让你坐牢！”在黑暗中，郭思玲摸到自己的包，掏出手机。萧雨晴吓坏，赶紧一把抢过去，轻声求饶：“求你了，别报警！我真的很喜欢你，我就是嫁给猪，也不会嫁给你这样的人。”郭思林气急之下怒骂，并挣扎着想夺回手机，嘴里还大声叫喊起来：“来人啊，救我、啊！”小雨欣大惊，虽然此时四周无人，可心虚的他还是一把捂住了郭思林的嘴。混乱中，郭思林奋力厮打着，拼命逃下车去。小雨欣追了几步后，怕被人发现，便反身回去开车走了。第二天早上七点半左右，有早起晨练的人发现了尸体，并很快认出了郭思林的身份。这个消息迅速在校园里引起轰动，学校立即报了警。早上八点半左右，一觉睡醒的崔老师起床后，忽然听到四周吵吵闹闹。他一打听，竟然听说昨晚还在一起吃饭的郭思林死在了水塘中。震惊之下的他赶到水塘边。一眼看到郭思玲尸体，惊骇的差点昏了过去。根据崔老师提供的，昨晚曾经与肖雨清一起吃饭，后来郭思玲坐肖雨清车子离开的线索，警方立即展开了对肖雨清的抓捕。当天下午四点多，肖雨清被警方在市区抓获归案。他对自己强奸郭思玲的事实供认不讳，但郭思玲到底是怎么死的，他说他实在不知道。郭思玲到底是怎么殒命水塘的？警方正在进一步调查，等待肖雨清的也必将是法律的严惩。好，故事说到这儿就结束了。